بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ غصہ انسان کو آتا ہے اور وہ غصہ آنا کوئی بری چیز نہیں ہے کیونکہ جیسے میں نے اس کے شروع میں کہا تھا پچھلے سیشنوں کے اندر کہ یہ انسان کی ایک فطرتی ایک فطرتی اس کا تقاضا ہے جب کہ اس کی رائے کے ساتھ کوئی شخص متفق نہ ہو لیکن اس غصے کو کنٹرول کرنا یہ اہم بات ہے فار سم بڈی ٹو بیکم اینکری اور دا اینگر ٹو کم ان سائڈ دم دیٹس اے نیچرل افیکٹ وین سم بڈی ڈس اگریز ود وٹ یو بلیو از ٹو بی رائڈ ایکسیٹرا بٹ ٹو کنٹرول دیٹ اینگر اینڈ ناٹ لیٹ اے کم آؤٹ or not let yourself express this anger or not let the anger do damage to you or to anybody else that is most important ye sabse aham hai aur main kuch aakhir mein ab techniques batla raha tha ki jiski wajah se insaan ko jab gussa aaye to usko kya kuch karna chahiye to khulase ke taur par ye baat arz ki thi ke sabse pehle jo hi insaan ka gussa shuru ho تو اعوذ باللہ میں نے شیطان رجیم پڑھ لے دوسری بات بتلائی اب خلاصہ عرض کر رہا ہوں دوسری بات بتلائی کہ انسان اگر کھڑا ہے بیٹھ جائے بیٹھا ہے لیٹ جائے اگر وہاں کچھ یہ کام نہیں کر سکتا تو وہاں اس جگہ سے ہٹ جائے ٹو موو اوے فرام دیٹ پلیس دیٹس دا سیکنڈ تھنگ آل دیز تھنگس اور اگر وہ بھی نہیں تو تیسری چیز انسان ایس جب وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے غصہ آیا ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو غصہ آیا ہوا ہے گو دیم فرام واٹ اس کی وجہ سے بھی انسان کے جسم کے اوپر اثر بڑھتا ہے تین چیزیں ہو گئی چوتھی چیز جو ہی آپ کو جس وقت غصہ اب آ رہا ہے وین یو آر بیکمنگ اینگری اسٹریٹ وے آئی وانٹ یو ٹو برنگ یور اٹینشن ٹو دا کانسیکوینسز آف دس اینگر اس کے نتائج کیا مرتب ہو سکتے ہیں اور اس کے کچھ نتائج بریک سے پہلے میں نے عرض کیے تھے آئی مینشن سم آف دا کانسیکوینسز اینڈ دا نگیٹو افیکٹس اے مے ہیو اپون یور سیلف سم آف دا نگیٹو افیکٹس اے مے ہیو اپون یور ریلیشن شپس اینڈ تھرڈلی سم آف دا نگیٹو افیکٹس اے مے ہیو اپون دا وائڈر ریپیوٹیشن آف یور سیلف کہ انسان اس غصے کی وجہ سے اس کے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں اس کے اوپر اثر پڑتا ہے ہو سکتا ہے وہ وہ تعلق ٹوٹ نہ جائے ایک والدین کا اور اولاد کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن اس کے اندر وہ پھوٹ ضرور پڑ جاتی ہے یا وہ پیار محبت جو پہلے سے تھا وہ نہیں رہتا میاں بیوی کے درمیان اگر بہت غصے کے الفاظ استعمال ہو جائیں اور آپ بعض وقت ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی تو اب باقی رہتے ہیں لیکن وہ جو پیار محبت تھا وہ باقی ہنڈریڈ پرسینٹ اس طرح واپس نہیں ہو سکتا دوستی کئی کئی سالوں کی دوستی انسان کی ضائع ہو جاتی ہے تو یہ چوتھی چیز تھی انسان اپنے ذہن کے اندر رکھے پانچویں چیز دا ففتھ تھنگ کہ آدمی وہاں سے ہٹ کر کسی عبادت کے اندر مشغول ہو جائے اب اس پانچویں چیز کی طرف آ رہا ہوں دا ففتھ تھنگ از دیٹ یو انگیج ان سم سارٹ آف عبادہ اور اگین دس از فرام دا پروفی صلی اللہ علیہ وسلم's لائف دیٹ وین ایور اینی تھنگ ایکسٹرا آرڈنری ہیپنڈ دیٹ ووڈ افیکٹ از ایموشنز ہی ووڈ روش ٹو ورڈز عبادہ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے تھے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا کہ جس کا انسان کے ایموشنز کے اوپر اثر پڑتا چاہے وہ خوف ہو چاہے وہ بہت زیادہ خوشی ہو چاہے وہ یعنی اس قسم کے حالات آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جاتے نماز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گرن جب ہوا ون دے واز این اکلپس ایٹ دا ٹائم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دے واز فیئر امنگس پیپل دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آس دیم ٹو گو ٹو دا مسجد اینڈ پرے یا صلاح نماز پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب بہت خوشی کا مسئلہ کوئی پیش آ جائے تو انسان کے ایموشنز کے اوپر فرق پڑتا ہے نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ اسی طریقے سے ان دونوں کے اوپر قیاس کرتے ہوئے بائی لکھن آ دا لوجیکل 
extrapolations from them, waqiyat from them stories, we also understand the ulama say that when a person becomes angry, jab insaan ghusse hota hai, to uski emotions bhoat zyada aaki peechi ho jati hai, control mein nahi rehne paati, to un dono ki upar qiyas karte huye, ke ab insaan ibadat ki taraf mutawajjih ho, aur ibadat ki taraf kiyo, اس لیے کہ اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ قائم رہے گا اللہ رب العزت اس کو سکون نصیب کریں گے اور دوسری بات لوجیکلی انسان جب غصے ہوتا ہے تو وہ ایک چیز کی اوپر فوکس کرتا رہتا ہے اسی کی بات کرتا رہتا ہے اب جب وہ عبادت کے اندر مشغول ہوگا تو شروع میں اس کو عبادت کے اندر مزہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ غصے کی حالت کے اندر ہے وہ غصہ اس سے اور زیادہ اکسا رہا ہے لیکن جو ہی عبادت اپنی رکعت پورا کرتا رہے گا اوپر نیچے ہوتا رہے گا سبحان ربی العظیم پھر آگے سجدے کے اندر سبحان ربی العلیٰ تحیات کی اوپر بیٹھے گا سورت فاتحہ اس سے پہلے پڑے گا وغیرہ وغیرہ تو انسان کی توجہ اس غصے والی چیز سے ہٹ کر ہو سکتے ہیں غصہ پورا ختم نہ ہو it may not eliminate your anger but it will certainly calm it down ضرور اس کو ہلکا کرے گا اور تھنڈا کرے گا یہ تو پانچویں چیز ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ علماء فرماتے ہیں علماء یعنی جو نفسیات کے ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو ہی آپ کی ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ اب میں غصے کے اندر ہوں تو اگر عبادت کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی وہاں نہیں جا سکتے یا اور کی تو اس وقت انسان کاؤنٹ کرنا شروع کر دے یو بیکن ٹی کاؤنٹ And rather than counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, you count backwards. You say 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And the reason is that when a person counts, the state of the anger is the state of the anger, and the thing that is the state of the anger and the anger is building in the anger, and the whole body of the anger is the state of the anger, and the whole body of the anger is the state of the anger, It's winding you up. آپ کو غصہ اور دلا رہا ہے تو آپ جب کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے اگر نارمل کاؤنٹ کریں گے تو اس کو سوچے بغیر آپ ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ جلدی جلدی کریں گے تو ابھی تک وہ غصے کی اوپر وہ بات ہے لیکن اگر آپ پیچھے سے شروع کریں گے ٹین نائن ایٹ سیون سیکھ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ کی پوری توجہ اس ٹین پھر اس کے پہلے نائن آتا ہے پھر اس کے بعد آئی بیک ورڈز یا ٹوینٹی سے شروع کر دے اور زیادہ مشکل تو انسان کی پوری توجہ کاؤنٹنگ پر ہوتی ہے تو وہ غصہ جو ہے وہ کام رہتا ہے اور خیر وقت بھی تھوڑا ہے اس کے علاوہ there's other techniques as well this was one of the techniques the other techniques was it's called active listening کہ انسان اگلے دل کے اندر سوچ لے کہ بھئی ابھی مجھے جواب نہیں دینا ہے ابھی مجھے صرف ان کی بات سنیے دل کے اندر جواب ہے صحیح اور this is something I practice myself انسان ہر آدمی کو لوگوں کی چیزوں کی اوپر بعض اوقات غصہ آتا ہے تھنڈا رہتا ہے تو بعض اوقات تو this is something I tell youngsters as well کہ think to yourself کہ میں آپ کو جواب ابھی دے سکتا ہوں لیکن I'm not gonna answer now I'm going to answer you when you are calm and when you can absorb it اب میں آپ کو جواب نہیں دوں گا لیکن جس وقت آپ کام ہیں اور آپ میری بات سنیں گے اس وقت میں آپ کو جواب دوں گا and then there's mindfulness and then there's relaxation techniques وغیرہ وغیرہ لیکن چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے اس لیے کسی اور موقع کی طرف ان چیزوں کو سوچوں چھوڑ دیں گے فی الحال دعا کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہ وصحب اجمعین ربنا تقبل منا انکا انت السمی العلیم وطب علینا یا مولانا انکا انت طواب الرحیم یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما سبحان رب کا رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضلداد اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور چوزڈے 
شام کو سات بجے سے آٹھ بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ